राजनीति अर्थनीति समाज नीति कूटनीति संस्कृति सकल जीवन व्यवस्था के समसामयिक विश्व करना कल आज के आलोचना मतमत मृत्यु नारायणगंजे कॉड रोगी तीन हजार छड़िए नोली एक ही चार जन सह एक जन करना शन नरसिंह अठारो जन शन आक्रांत छड़ान साढ़े पांच मयम सिंह एक दिन सर्वोच्च तेष्टि जन करना शन विश्लेषण संग्रह चौष्टि लक्ष बारो हजार पांच एक जन मृत्यु तीन लक्ष आठ हजार चारश आठानबे जन बोझा विश्व संक्रमण शुरू हो संक्रमण चले चले प्रायश तेर अंचल के आक्रांत करमे 
এখনো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নানান বিশ্লেষণ চলছে আমাদের বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষ করে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছে নানা চিন্তা ভাবনা করছে ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছে বা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করছে কিন্তু কোনোটাতেই প্লাজমা থেরাপি যুক্ত করা হয়েছে কোনোটাই কিন্তু এখন পর্যন্ত যে সমস্ত সংস্থাগুলো আমরা নির্ভর করি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেমন ধরেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউএস বা সিটিসি ইউএসএ কোনো কিছু দিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত পাইনি এই সংগঠন গুলো থেকে আমরা বাংলাদেশে কম বেশি আমরা গবেষণা করছি কিভাবে এটাকে সংক্রমণ রোধ করা যায় কিভাবে এই মৃত্যুটা কমানো যায় কিন্তু এখন পর্যন্ত ধরুন যে ইমিউনিটি মানে শরীরে কি ধরনের রোগ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এটি নিয়ে কিন্তু কোন ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের এই সংস্থাগুলো করতে পারেনি সেই কারণে আমাদের এবারে চিকিৎসার কিন্তু একটা দুরকম একটা নতুন একটা প্রক্রিয়া আমরা পেয়েছি সেটা হলো দু ধরনের চিকিৎসা একটি হলো সামাজিক চিকিৎসা আর হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবার কিন্তু সামাজিক চিকিৎসাটাই কিন্তু প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন যে সমস্ত বিধিগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানা চাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে যা যা শুরু থেকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এমন সব দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে সমস্ত দেশ তাদের দিক নির্দেশনা যথাযথ ভাবে পালন করেছে সেই সমস্ত দেশগুলোই কিন্তু সফলতা অর্জন করেছে আর প্রথম থেকে যারা হেলাবেলা করেছে বিশেষ করে আপনার যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য বা ইতালি ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ তারা কিন্তু চরম সংকট এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে কারণে घरे बस তাহলে এই ধাক্কাটি সামলাতে পারবে না সকল বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত এসছে আপনারা কাজ করছেন আপনার এন্ড থেকে যদি সবশেষ অবস্থাকে আমাদের জানান হাউ টু ফাইট এন্ড হাউ উই আর ডুইং ফ্রম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারসপেক্টিভ প্লিজ জি আমাদের माननीय সাবেক সচিব সাহেব আমাদের ভিসি সাহেব যেটা বললেন এইটাই বাস্তবতা যে আসলে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আর সামাজিক চিকিৎসা আমরা কিন্তু সারা বিশ্ব এখন সামাজিক চিকিৎসার দিকে জোর দিচ্ছি এবং সেটি হচ্ছে যে আমাদের মাস্ক পরতে হবে এবং নিরাপদ যে শারীরিক দূরত্ব সেটা মেনটেন করতে হবে এবং ঘরে থাকতে হবে এবং খুব সচেতনভাবেই আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করতে হবে এটি হচ্ছে মূল কথা এবং সেক্ষেত্রে আমরা সারা বিশ্ব থেকে যে মেসেজটা আমরা পাচ্ছি তা হচ্ছে করোনার সাথে আমাদের হয়তো দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে হবে এখন একই সাথে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থাটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সারা ওয়ার্ল্ডে এখন যে সীমিত পরিসরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো চালু করা হচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু এই গ্লোবাল ভিলেজের একটি অংশ এখন তো গ্লোবালাইজেশনের যুগ সমস্ত বিশ্বে একটি দেশ আইটি দেশের সাথে সম্পর্কিত এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার শেখ হাসিনা সরকার সবসময় জনগণের জন্য এবং দেশের কল্যাণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং তিনি তার যে মহাপরিকল্পনা এবং তিনি যে ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করেই দূরদর্শিতার সাথে কিন্তু সব সময়তে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাড়ে এগারো বছরে বাংলাদেশ যে আমরা বলতে পারি যে বিদ্যুৎ বিহীন একটি দেশ থেকে বিদ্যুৎ স্বয়ংসম্পন্ন একটি দেশ আজকে যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা কথা বলছি এটি এই শেখ হাসিনার একটি বিশাল অবদান যার কারণে এই করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করা আমাদের অনেক সহজ হচ্ছে আজকে ঘরে থেকে আমরা কাজ করতে পাচ্ছি একইভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এটি লঞ্চ করা হয়েছে এই কারণে আমাদের ইন্টারনেট সুবিধা থেকে শুরু করে আজকে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সেই স্যাটেলাইট ইউজ করছে এবং তাদের সম্প্রচার কাজগুলো করছে এটি সহজ হয়েছে তো সমস্ত কিছু বাস্তবতার নিরীক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের তৃণমূলের একদম সেই গ্রামীণ পর্যন্ত মানসিক মানুষের ঘরে ঘরে প্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক সেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা সেখানে সফল হয়েছি আমরা সব ধরনের মানুষকে সব যারা দিন আনে দিন খাই যাদের ত্রাণের প্রয়োজন এবং অসংখ্য মানুষকে আমরা কিন্তু ত্রাণ সহযোগিতা দিয়েছি প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষকে মানুষের কাছে এবং আমরা কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা মানুষকে ঘরে রাখার যথেষ্ট আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি এবং সেক্ষেত্রে মানুষ দেখা গেছে 
এই যে ঘরে থেকে এই করোনা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেছে বিধায় আজকে আমরা এরকম একটি অবস্থাতে আজকে আসতে পেরেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখনকার বাস্তবতা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ নয় আমাদের একই সাথে করোনাকে মোকাবেলা করতে হবে এবং করোনা যেহেতু আগামীতে থাকবে সেটাকে মোকাবেলা করতে হবে সেই সামাজিক যে আমাদের চিকিৎসা তা হচ্ছে করোনার সাথে আমাদের বসবাস করতে হবে জীবন জীবিকার সমন্বয় করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলেই কিন্তু একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে আজকে মাস্ক পরাটা আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে অভ্যাসগুলো আছে সেই অভ্যাসের একটিতে পরিণত করতে হবে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যে কারা আক্রান্ত কারা আক্রান্ত না এটা কিন্তু আমরা জানি না যার কারণ আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমার সামনে যে লোকটি আছে সেখান থেকে যেন আমি অন্তত দুই মিটার দূরত্বে আমি থাকতে পারি এবং আমি যেন কোনোভাবে আক্রান্ত না হই আমি আক্রান্ত হলে আমার পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত হবে আমি আক্রান্ত হলে আমার বৃদ্ধ বাবা মা আক্রান্ত হবেন এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেই জন্য আজকে সকলকেই এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতন থেকেই আমাদের কিন্তু অর্থনীতিকে এই চাকাটাকে ঘোরাতে হবে দেশের সামনের কথা চিন্তা করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই যে কৃষির উপর যেভাবে পরিমাণ জোর দিয়েছে যে আমাদের দেশের মানুষ হয়তো খাদ্যের অভাবে যাতে করে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয় আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সংস্থা যেটা বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতিসংঘের যে পূর্বাভাস যে হয়তো করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনেক দেশে এই যে আহারের অভাবে খাদ্যের অভাবে অনেক মৃত্যু ঘটবে সেক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন এবং এই যে যে আমফান ঝড়টি হলো আমাদের তো দুর্যোগের উপর দুর্যোগ এবং তার আগেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ধান কেটে তিনি খুব তরিতভাবে সেটি কিন্তু ঘরে পৌঁছে রেখেছেন এবং সেটি কিন্তু নিশ্চিত করেছেন তো সেই বিষয়গুলো হচ্ছে যে আমরা এখন বাস্তবতার নিরিখে আমরা স্বল্প পরিসরে সীমিত পরিসরে আমরা অত্যন্ত কম সংখ্যক কর্মকর্তা তারা যেন কর্মস্থলে থাকেন মাত্র পঁচিশ শতাংশ অথবা বিশ শতাংশ পঁচিশ শতাংশের নিচে কর্মকর্তা একই ছাদের নিচে থেকে যাতে করে আপনারা কাজ করেন এবং এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে ঘরে থেকে যাতে কাজ করেন সেভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে লোকজন অযথা যাতে করে বাইরে না আসে সেটি উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এভাবেই আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে ইউরোপের সাথে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চাই সেটি এটা একটি প্রচেষ্টা এবং পনেরো দিনের জন্য আমরা এই যে আমাদের যে সাধারণ ছুটি এটাকে পরিহার করে আমরা এখন বিশেষ কতগুলো বিধি নিষেধ আরোপ করে আমরা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে আমাদের এই স্বল্প পরিসরে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো আমরা চালু করেছি এর মধ্যে এই পনেরো দিন হচ্ছে আমাদের এই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিসে আমরা যাতে করে এই করোনা মোকাবেলা করে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয় সেই যে একটি অভ্যাস যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সেই অভ্যাসটা যাতে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে পারি সেটিরই এবং প্রত্যেকটা আপনার সরকারি এবং বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা তাদের যারা কর্মকর্তা আছে তাদের যদি সুস্থতা থাকে তারা যদি ভালো কাজ করতে পারে তাহলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো তারা লাভ করবে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো থাকতে পারবে তারা কিন্তু তাদের কর্মকর্তাদের উপরে তাদের যে নজর থাকে সব সময় যে আমার কর্মকর্তারা সুস্বাস্থ্য থাকবে ভালো থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এই যে কোভিড নাইনটিনে যখন আক্রান্ত হয় একটা এ গ্রুপ অফ পিপল একসাথে যারা কাজ করে তারা আক্রান্ত হয় সেই জন্য আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হচ্ছে যে আমরা ছোট্ট একটা সেগমেন্ট অফ পিপল এ গ্রুপ স্মল গ্রুপ অফ পিপল যাতে করে আমরা এক ছাদে নিচে কাজ করাই বাকিরা যাতে ঘর থেকে কাজ করে এই সেট যদি আক্রান্ত হয় আমার সেকেন্ড সেট থার্ড সেট ফোর্থ সেট ফিফথ সেট এভাবে কিন্তু আমাদের কিন্তু এখন আমাদের রেখে দিতে হবে এটা কিন্তু আমাদের কর্ম পরিকল্পনা সেই জন্য আমি মনে করি যে সরকার ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু আজকে থার্ড ডে গেল আমাদের কিন্তু ফার্স্ট ডে সেকেন্ড ডে অ্যান্ড থার্ড ডে আমরা কিন্তু আমাদের সচিবালয়ে এটি কিন্তু একটা আদর্শিক একটি কর্ম পরিবেশ আইডিয়াল ওয়ার্কিং একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করছি এবং অত্যন্ত অল্প সম্ভব যারা ঝুঁকিপূর্ণ ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাতে থাকছে আমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা তাদের যাতে করে খুব কম আসতে হয় 
এবং তাদের আসার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা কারণ হয় তারা সংক্রমিত হতে পারে আসার সময়তে অথবা সংক্রমণ নিয়ে অফিসে আসতে পারে সেই জন্য কিন্তু আমরা বিশেষভাবে খেয়াল করছি সেগুলো আমরা নিষেধ করেছি লিফট ব্যবহার করার বিষয়ে কিন্তু আমরা নিষেধ করেছি লিফট ব্যবহার করতে যাবেন না এবং আমরা আমাদের অফিসে সমস্ত স্বাস্থ্য উপকরণ আমরা রেখেছি যাতে করে আমরা সেই সুরক্ষার মধ্যে থাকতে পারি সেটি আশা করি যে বেসরকারি আধা সরকারি এবং স্বাস্থ্য সচিব সব প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং social treatment how should we ensure social treatment it is not medicine merely it's way of life if i'm wrong if i'm not wrong right eta to kono oshudh noy eta to achurun eta to kichu bidhi niyom kanun etar jonno to awareness dorkar how should we ensure social treatment can you explain Professor uh, uh, Mr. Mitchell, would you allow me to ask one question to our Honorable State Minister? Yes, definitely you are. You are Maranyu Pratimati. I am not a person. 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 So, Maranyu Pratimati, I am not a person. 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 টেলিভিশন টক শো বা লেখালেখির সাথে আছি ইতিমধ্যে আমার সাতটি বই গবেষণা জাতীয় পত্রিকা ছাপিয়েছে গতকালও গত পরশু গতকালও ছাপিয়েছে সেখানে আমরা নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তো এক নিয়ে আমাদের কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যে আপনার প্রতি আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাই আমি অবশ্যই বিষয় এখানে আছে আমাদের জন্য প্রিয় সাংবাদিক যে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে অর্থাৎ দক্ষতার সাথে আন্তরিকতার সাথে প্রতিটি কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাকে দায়িত্ব গ্রহণের পর বেশ কিছু প্রশাসনিক কঠিন পরিস্থিতি মুখোমুখি খুব পড়তে হয়েছে সে কুরুগ্রামের ঘটনা থেকে শুরু করে বেশ কিছু তো সেখানে আপনার তো দক্ষতার সাথে সেগুলো আপনি একটু যদি অ্যাড করতে চান আমি আপনার সাথে অ্যাড করছি when he smiles it feels there is no problem no danger he smiles gives us confidence right yeah এই পরিস্থিতি গুলোর মধ্যে তার হাসি আমাদেরকে আত্মবিশ্বাস জাগায় আমাদেরকে আরো কি বলবো যে শক্তি জাগায় আমাদের প্রাণ শক্তি জাগায় আমি আপনার সাথে অ্যাড করলাম ফর ফর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী यस প্লিজ কন্টিনিউ জি আসলে আসলে তো প্রফেসর খান একটু কথা বলবেন প্রফেসর খান একটু বলবেন তারপর আপনি একটা একটা সমস্যা আমরা ফিল করি আমি নে আমরা বিস্তর কথা বলেছি আপনাদের কাছে আমরা সুপারিশ করেছি সেই বিষয়টা হলো যে আমরা শুরু থেকেই বাংলাদেশ যারা দায়িত্বে ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তার আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেমটা করেছি যে কারণে সাধারণ মানুষের কিন্তু আমার কাছে এখন একটা হিসাব আছে কত পার্সেন্ট মানুষ মোটিভেটেড হয়েছে কত পার্সেন্ট এরিয়া আমরা ভালো আছি সেই হিসাব ভিন্ন সেটা পরে যদি মিটিং সময় দেয় সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো যে শব্দগুলো আমাদেরকে জনগণ থেকে দূরও রেখেছে সেগুলো হলো হচ্ছে ধরেন লকডাউন হোম কোয়ারেন্টাইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটা কিন্তু প্রথমেই আমরা খুব প্রথম থেকে অ্যাওয়ার ছিলাম যেহেতু আমরা জনগণের সাথে কাজ করি মানুষ যে কথাগুলো বুঝতে পারে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের ব্যবহার করে আমাদের পনেরো কোটি মানুষের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে তারা যেটা বুঝে কিন্তু আমরা আগে অবধি দেখছি বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তারা যে সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করে সে ব্যাখ্যা কিন্তু শিক্ষিত লোকের পক্ষে করা কঠিন তো সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি আবার নানান ছুটির সময় আমি প্রথম যখন আপনারা ছাব্বিশে বার ছুটি ঘোষণা করলেন 
তখন কিন্তু আমরা সবাই মানে আমরা তো যেহেতু কাজের সাথে যুক্ত আছি আমরা না বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু তার বাড়িতে যেতে চেয়েছে ছুটি কাটাতে চেয়েছে এবার আপনি জানেন যে কক্সিস বাজারের মতো জায়গাতে লোক ঘুরে গেছে তা আপনারা কেন বাংলাদেশে শুধুমাত্র সাধারণ ছুটি ব্যবহার করলেন এটি আমাদের কাছে আমাদের যেটা ছিল যে আপনি লকডাউন ব্যবহার করে সেখানে যদি কোন কোন এরিয়া গুলো শিথিল থাকবে সেটা যদি সাথে জুড়িয়ে দিতেন তাহলে মনে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি হতো না আমাদের কাছে সামাজিক ভাবে যেহেতু আমরা কাজ করি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাছে মনে ছুটি শব্দটাও আমাদেরকে কিছুটা মিসগাইড করেছে বলে আমাদের সিরিয়াসলি ডেভেলপ করাতে আমাদের মনে কিছুটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে সাধারণ মানুষের এই বিষয়টা যদি আপনি একটু বিবেচনা রাখতেন এবং আমি মনে করি এখনো লকডাউন শব্দটাই ব্যবহার করা উচিত পরবর্তী সময়ে আসলে বিষয়টি হচ্ছে যে লকডাউন শব্দটি তো একেবারে নতুন এই যে এই যে করোনা পরিস্থিতি মহামারী এটি তো সারা বিশ্বের জন্য একটি নতুন একটা আমাদের বলবো যে আমাদের প্রজন্ম আপনাদের প্রজন্ম সবকিছু মিলিয়ে এটি একটি নতুন একটা অভিজ্ঞতা তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা আইন আছে যে সংক্রমণ প্রতিকার নির্মূল যে আইনটি আছে সে আইন দু হাজার সেই আইনের মধ্যে কিন্তু এই যে লকডাউন শব্দটি আমাদের নাই সেখানে সাধারণ ছুটির কথাটি আছে যেহেতু এখানে আইনের প্রয়োগ আছে যে এখানে সংক্রমণ যদি এই যে বেড়ে যায় আর যদি সকলকে সহযোগিতা করতে হবে বিভিন্ন ক্লজ আছে ওখানে যার কারণ আইনটির প্রয়োগ আছে সেখানে কোয়ারেন্টাইন যে ঘরে থাকতে হবে সে কথাটি আছে তো সে বিষয়টি সেখানে কোয়ারেন্টাইন শব্দ নাই ঘরে থাকতে হবে তাকে তাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে আমাদের সংক্রমণ আইনের মধ্যে আছে এবং সেখানে যে সরকারের বিধি নিষেধগুলো থাকবে সেগুলো মেনে চলতে হবে তো সেক্ষেত্রে আইনে যেহেতু এই শব্দটি ছিল না যার কারণে আমরা সেটি ব্যবহার করেছি আপনি যে কথাটি বললেন আসলে লকডাউন একটা শক্ত কথা আমাদের ব্যবহার করা উচিত ছিল প্রথম থেকে কিন্তু আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু অনেক শব্দ আছে যে শব্দগুলো আমরা ইংরেজিতে ব্যবহার ব্যবহার করি আমরা সকলে পেন বলি কলম বলি না টেবিলই বলি চেয়ারই বলি আমরা কিন্তু ভার্সিটি বলে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে ভার্সিটি বলি যার কারণে লকডাউন যখন আপনারা সকলে বলেছেন এবং মিডিয়া যখন বলেছে তখন কিন্তু মানুষ লকডাউনের অর্থ তারা কিন্তু এই ধরনের ইংরেজি শব্দ তারা ইউজ করে তারা বুঝে গেছে যে ঘরে থাকতে হবে এবং যখন আমরা বলেছি এই যে কোয়ারেন্টাইন ওরাও বুঝছে যে না যে ঘরে বন্দি থাকতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা বুঝেছে আর কিন্তু যে বিষয়টি হচ্ছে আমরা তো উদার গণতা থেকে ঠিক আছি আপনি জানেন যে সরকারটি ক্ষমতায় এখন মানে আপনার দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আছে সেই সেই দলটি যে সরকারি দল সেই দলটি কিন্তু জন্ম নিয়েছে মানুষের শোষিত মানুষের পক্ষের একটি দল এবং শোষকের বিরুদ্ধের একটি দল এবং এটি একটি রাজনৈতিক আপনার সরকার ক্ষমতায় আছে এবং আমরা মানুষকে বুঝিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য সরকারে আপনি দেখেছেন যে পুলিশ কতটা ধৈর্য সহকারে এবং আমাদের প্রশাসনের মানুষ কত ধৈর্য সহকারে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যদিও এই এখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হচ্ছে ছয় মাস জেল হতে পারে যদি এই বিধি নিষেধগুলো ভাঙে তারপরে আপনার প্রায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু অত কড়াকড়ি করিনি আমরা কিছু কিছু জায়গায় অল্প জরিমানা করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এই তিন দু তিন মাসে যে ট্রেনিংটা হয়েছে অন্তত মানুষ কিন্তু সকলে জানে যে এটা একটু কঠিন অসুখ অনেক মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে এবং সকলকে ঘরে থাকা উচিত কিন্তু আমরা বাই নেচার আমরা জাতি হিসাবে যে আমাদের কিছু প্রবণতা আছে যে এই একটু আপনার সাহস দেখিয়ে চলা যে না কিছু হবে না কারণ আমরা এই ঝড় তুফানের দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ অনেক ভাবে আমরা এটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছি আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মানুষ একটু সাহস আমাদের বেশি এবং সেখানে একটু দুঃসাহসী বেশি এবং এই বিষয়টি আমরা অনেককে বোঝাতে পারছি না অনেককে আমরা এ করতে পারছি না তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখনকার যে পরিস্থিতি আমরা এই পনেরোটা দিন আমাদের জন্য একটি বড় একটি পরীক্ষার একটি বিষয় আমাদের যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এটিকে মোকাবেলা করেই চলতে হবে জীবনের সাথে নিয়েই অথবা আমাদেরকে একটি আলাদা একটি জীবন আমাদের কিন্তু একটা হ্যাবিট একটা অভ্যাস সেটি কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে চর্চা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের অবশ্যই নিজেকে সুরক্ষায় রাখতে হবে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাখতে হবে এবং সেই জন্য অবশ্যই এখন যে কথাটা সব জায়গায় বলা হচ্ছে একমাত্র প্রতিষেধক যে প্রতিষেধক আমাদের মেডিসিনের যে প্রতিষেধক আসার আগে আপনি যেটা বলছেন যে সামাজিক চিকিৎসা তা হচ্ছে আমাদের আমাদের শারীরিক দূরত্বটা সেটা আমাদের মেনটেন করতে হবে অযথা অকারণে আমাদের বাইরে আসা যাবে না এবং অবশ্যই বাইরে আসলে আমাদের মাস্ক পরিধান করতে হবে ফিরে যেতে হবে এবং আমাদেরকে গোসল করে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমাদের যেতে হবে কাছে যেতে হবে তো সেই বিষয়গুলো আমাদের কড়াকড়িভাবে জীবনের অনেক অভ্যাসের মতো দৈনন্দিন অভ্যাসের মতো এই অভ্যাসগুলোকে আমাদের পরিণত করতে হবে সেটি করার জন্য এখন এই পনেরোটা দিন আমাদের অবশ্যই আমাদের যে আইন আছে সেই আইনের প্রয়োগ করতে হবে আমাদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং সর্বদিক থেকে সর্
আমি বলবো রাজনৈতিক সামাজিক ক্লাব ভিত্তিক সংগঠন সমস্ত সংগঠন এবং সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে মানুষকে বোঝাতে হবে এবং ওই কাজটি আমাদের করাতে হবে যদি আমরা করাতে পারি তাহলে অর্থনীতিকেও চালিয়ে নিতে পারবো এবং আমি মনে করি যে আমরা তো অনেক অতীতে অনেক প্রতিবন্ধকতা জয় করেছি এবং আমি মনে করি যে এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য আমাদের দেশের মানুষের জন্য অর্থনীতির জন্য যে আমরা যাতে করে একটি সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুলে আমাদের নিজের নিজেদেরকে এই করোনা মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে পারি শিষ্টাচার মেনে চলা দিস অর সামথিং মোর উইথ একটু যদি পরিষ্কার করেন ধন্যবাদ সেখানে আমি নিশ্চয় আসবো আমি একটু তার আগে একটু বলতে চাই যে আমি কিন্তু আমি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি স্কুলে থাকতে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমি কিন্তু বাঙালি জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি মনে করি কেন এই জাতিকে একটু মোটিভেশন করলে তারা জীবন দান করতে চায় আজকে আমেরিকার অবস্থা দেখেন এই কথাগুলো আমি অনেকবার টেলিভিশনে বলছি যখন এই আমাদের জাতির প্রশ্নটা উঠে কারণ হচ্ছে যে আজকে আমেরিকাতে দেখেন আজকে বৃষ্টি রাজ্যে চল্লিশটা শহরে কাঠুই যারা করা হয়েছে এখন আমি যেটা বলি দেখেন ওখানে তো যেহেতু উন্নত দেশরা ওদের সুশাসনটা আছে তা আইনের বিচার আছে আইনের বাস্তবায়ন আছে সেখানে আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্য বায়ের দেশ সেখানে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সেখানে আমরা স্বীকার করে আমরা চিন্তা করছি কিন্তু আজকে দেখেন আমেরিকাতে লুজ করলে কি হয় আজকে লুট হচ্ছে একটা ভাঙচুর হচ্ছে মানে চালাও পড়া হচ্ছে এই যে তারা কিন্তু করোনাকে একদমই জর্জ ফ্লয়েড কে ঘিরে যে ঘটনা ঘটছে মডবাদী যে আন্দোলন হচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু কখনো কিন্তু এত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কখনোই হয় না তা আজকে সাবেক এনবিএ প্লেয়ার জর্জ ফ্লয়েড এর এই হত্যাটাকে কেন্দ্র করে পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্য হোল অফ আমেরিকা সেট অন ফায়ার এখন কথা হলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটটা আমরা বলি যেটা আপনি চাচ্ছিলেন যে সামাজিক যে চিকিৎসা সেটি বলে আপনার আজকেও একটি ল্যান্ডসেটের একটা প্রকাশনা হয়েছে সেখানে বলা আছে দুটো জিনিস যদি আমরা মেনটেন করতে পারি সেটা হলো কি আপনার মাস্ক পরা আমরা প্রথমেই এখনো বলবো আমি মানের মধ্যে কি একটু আমি যুক্ত করতে চাই প্রতিদিন না বলে আপাতত পনেরো দিন বলবেন কারণ এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা আমাদের বাংলাদেশে কোথায় গিয়ে পিক হবে কোথায় গিয়ে আমরা ডিক্লাইন করতে পারবো নিম্ন কেউ এটা কিন্তু এখন নিশ্চিত করে বলা যাবে না কারণ হচ্ছে যে আমরা আমি মনে করি আমাদের তিপ্পান্নটা কেন্দ্রে এখন পরীক্ষা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলি যথেষ্ট সন্তোষজনক আমরা যদি আরো পরীক্ষা বাড়াতে পারি ভালো পরীক্ষা বাড়ালে কিন্তু আমি সংক্রমণ করে কারণ আমাদের সে গোটা বাংলাদেশে কোনো বিষয় পারে না আপনি এই জায়গাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো দেশই এই করোনা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কোদ আমেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলো হ্যাঁ সে কারণে আমরা যে জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় মনে হয় যে আমরা সব তা কিন্তু নয় আমরা আমাদের লেভেল থেকে করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মানে সঠিক পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন কিন্তু নিচের দিকে আমরা কিছু সমস্যা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাটা সমন্বয়ের সমস্যা আছে আপনি যে আজকে যেহেতু আপনাকে পেয়েছি কারণ আপনি দায়িত্বে আছেন এই জিনিসগুলো আমরা মাঠে থেকে তৃণমূলে থেকে সমস্যা বলার মতো যে ইনফরমেশন গুলো আছে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন মাননীয় প্রধান বলেছেন জীবন এবং জীবিকাকে একসঙ্গে করে নিয়ে এগোতে হবে কোনটি বাদ দিয়ে কোনটি নয় গণমাধ্যমের খবরে দেখছিলাম আসলে কি আলোচনা হলো আর কি কি নির্দেশনা দিলেন সেখানে যাতে করে এই খাদ্য সংকট না হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কৃষির উপরে সবচেয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা ইঞ্চি জমি যাতে করে আমরা এর ভিতরে ব্যবহার করি এবং যাতে করে আমাদের খাদ্য সংকট কখনো না হয় এমন ঘটনা না ঘটে যাতে করে মানুষকে আপনার না খেয়ে থাকতে হয় তো সে বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন 
এবং তিনি যাতে করে আমাদের হাসপাতালগুলোতে যে করোনা ট্রিটমেন্ট সেটা আরো উন্নত হতে পারে এবং সব হাসপাতালে যাতে করে আমরা অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারি পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অক্সিজেন সাপ্লাই যেটা হাই ফ্লো সাপ্লাই অফ অক্সিজেন সেটা যেন আমরা এনশিওর করতে পারি সেগুলোর উপরে জোর দিয়েছে এবং এই পরিস্থিতিকে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করে আমাদেরকে এই পরিস্থিতিকে জয় করতে হবে এই দিন এরকম দিন হয়তো সামনে থাকবে না সেই সেই বিষয়ে তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন এবং আমাদের আরও বেশ কতগুলো এই এক থেকে বিভিন্ন আপনার প্রকল্প পাস হয়েছে চিকিৎসার বিষয়ে দুটি বড় প্রকল্প সেখানে ইয়ে হয়েছে আলোচনা হয়েছে এবং এই বিস্তারিত আলোচনা এবং এই করোনা দেশ এবং অর্থনীতি এগুলো নিয়েই মূলত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আজকের যে মিটিং ছিল তো সেটি আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে খবরে আপনারা দেখেছেন তবে মানে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত এই সংকটে আপনি বলছিলেন যে আমরা এখানে যে কাজ করছি আমার সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রী তারই একজন কিন্তু আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করি আমি প্রতিমন্ত্রী এবং আমার যে তার কাছ থেকে শেখা এত ধৈর্যশীল এত বিচক্ষণ এত দূরদর্শী এবং দেশ এবং মানুষকে নিয়ে যে ভাবনা এবং ওয়ার্ল্ডের তিনি যে একজন লিডিং লিডার ওয়ান অফ দ্য লিডিং লিডার্স সেটা কিন্তু ওনার পিতা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে অনেক গুণ তিনি লাভ করেছেন এবং তার কাছে সংস্পর্শে থাকা মানে হচ্ছে যে আসলে আমাদের প্রতি মুহূর্তে আমরা শিখি যে কিভাবে আশা নিয়ে আমাদের থাকতে হয় এবং সামনে কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে তার যে মনোবল যে এবং সেই মনোবল আসলে আমাদের আসলে কি আমাদের জীবনকে অনেক উৎসাহিত করে আমাদের প্রভাবিত করে তো সেই জন্যই আমি বলছি যে এই দিন থাকবে না আমরা হয়তো আরো ভালো দিনে যাব কিন্তু আমাদের জাতি অনেক পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়েছে এখন কিন্তু একটি বড় পরীক্ষা তা হচ্ছে আমাদের অভ্যাসগুলোকে আয়ত্ত করে আমাদের কিন্তু আমাদের জীবিকাকে চালিয়ে নিতে হবে আজকে দেখেন যে আমাদের সুইজারল্যান্ডের মতো দেশ জেনেভাতে এক কিলোমিটার খাবারের সন্ধানে দু কিলোমিটার বাসা থেকে এসে এক কিলোমিটার বিশাল লাইন যে তারা জেনেছে ওখানে হ্যাঁ ওখানে খাবার পাওয়া যাবে তারা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছে এরকম একটা অবস্থা হয়েছে ট্যুরিজমের উপর ডিপেন্ড করে যে সমস্ত দেশগুলো আছে এবং ইংল্যান্ডও কিন্তু ট্যুরিজমের উপর ডিপেন্ড করে যে দেশগুলো ইংল্যান্ডের মতো যেটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আবার একই সাথে আমরা দেখছি যে আমাদের তার কি তুরস্কতে তুরস্ক কিন্তু তার সে লকডাউন করেনি সে কিন্তু তার দোকানপাট খোলা রেখে সমস্ত কিছু খোলা রেখে কিন্তু সেটিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে এবং করছে এখনই করে যাচ্ছে এবং সেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তুরস্ক তো আমরা যে আমাদের আসলে এটা আমাদের অত্যন্ত ধৈর্যশীলতার সাথে আমাদের কিন্তু মানুষ সকলকে বোঝাতে হবে যে আমরা কিন্তু একটি পরিবর্তিত একটি পৃথিবীতে এখন বর্তমানে আমরা এসে হাজির হয়েছি এবং সেখানকার রীতি নীতি যদি বেঁচে থাকতে হয় এই করোনা কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শেখাচ্ছে যদি করোনা যে এই স্বাস্থ্য নীতি এগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে পারি আমার তো মনে হয় মানুষের আয়ু একশো বছর গিয়ে থাকতে পারে যেরকম বলা হয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট সে যদি শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যায় তার কিন্তু আপনার লাইফ স্প্যান অনেক বড় হয় তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে করোনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষার আছে এবং এভাবে যদি আমরা চলতে পারি এবং আমাদের এই যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো যদি আমাদের জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের অবশ্যই একটি ভালো জীবন পাব আমাদের সতর্কতার সাথে কিন্তু আমাদের এই অভ্যাসগুলো তো অভ্যস্ত হতে হবে আপাতত দুটি জিনিস তা হচ্ছে আমাদের শারীরিক দূরত্ব মেনটেন করতে হবে আমাদের মাস্ক পরতেই হবে যখন আমরা বাইরে আসব এই দুটিকে আমরা এখন সর্বাগ্যে আমরা কিন্তু আমরা জায়গা দিচ্ছি যে এটা মানুষকে যাতে সবাই এটা মেনে চলে এবং এটা যাতে আমরা করতে পারি এই পনেরো দিন সময়ের মধ্যে তার ভিতরে আজকে তৃতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে আমাদের হাতে আরো বারোটি দিন আছে मानन <laughs> স্মরণ করলেন আমাদের এই কাজগুলো তিনিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখেছেন দূর দিন আমি বলতে পারি দুই হাজার আট সালে সেই ফখরুদ্দিন মহিউদ্দিন সরকারের সময় গৃহান্তরীণ তখনকার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় প্রাজ্ঞতায় 
অনেক ফারাক এগুলো প্রফেসর কামাল হোসেন খান আরো ভালো বলতে পারবেন এবং এখন যেভাবে পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করা হচ্ছে গোড়ার দিকে কোভিড মোকাবেলায় পরিস্থিতি একটু অগোচল ছিল এটা সবাই দেখেছে কিন্তু তিনি যখন স্টিয়ারিং সিটে বসলেন তখন সবকিছু গুছিয়ে আসতে শুরু করলো শৃঙ্খলার ভিতরে আসতে শুরু করলো প্রফেসর খান আরো কাছ থেকে দেখেছেন যদি অভিজ্ঞতাটুকু শেয়ার করেন এরপর আমরা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্নের জবাব চাইবো সেটি হচ্ছে সচিবালয়ে আসার পর দু ঘন্টার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি চলে যেতে পারবেন তিনি ছুটি পাবেন এই ব্যাখ্যাটা আমি আপনার কাছে জানবো প্রফেসর খান যা বলছিলাম যদি আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে একটু আগের বিষয়টা একটু বলতে চাই যে ধরেন আমরা তো দীর্ঘদিন সরকারি চাকরি করেছি পাবলিক ইউনিভার্সিটি কাজ করেছি অনেক নীতি নির্ধারণ সাথে ছিলাম আপনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন এই ব্যাখ্যাটা আমরা বুঝেছি বা আমরা এটা আমরা বিভিন্ন যে ব্যাখ্যা দিয়েছি বইতে যেহেতু ছুটি শব্দটা আছে বাইরে আমাদের সচিব আমরা বেরোতে চাইনি আমার জানা নাই বিশ্বের কোনো দেশের আইনে লকডাউন শব্দটা আছে কি না বিশেষ করে ভারতে জনতার কাজ ফুরি শব্দটি তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি কারণে আমার মনে হয় যে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ক্যাবিনেট বা মহল রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে এই শব্দটা এই শব্দটা কিন্তু সাধারণ ছুটিটা কিন্তু আমাদের বেশ কিছু ক্ষতি করেছে মানুষের সাইকোলজিতে রং মেসেজ দিয়েছে বলে আমাদের ধারণা সেখানে এখানে সংশোধনের সুযোগ থাকবেন নি করবেন এটি আমরা কারণ আপনার একটি রাষ্ট্র একটি সরকার বিশেষ জরুরি বলতে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু আমরা যদি একটা ঘোর প্যাচের মতো থাকি সেটা কিন্তু ভালো হয় না আমরা যেটা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ কাজ করার সুযোগ রয়েছে সারাক্ষণ মনিটরিং করে সেটা আমরা জানি এবং আমরা সমস্ত সংকট গুলো উতরিয়ে যাই এবং অনেক এই বারো বছরে অনেক বড় বড় সংকটের সমাধান দিয়েছেন অনেক বড় বড় কাজ বাংলাদেশে হয়েছে সে বিস্তারিত আমরা যাবো না তো আজকে আমরা এই করোনা সংকটে মানুষের প্রধানমন্ত্রী প্রতিটা মুহূর্তে যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচের দিকে সে জায়গায় এলোমেলো আছে এখন ধরেন যে আমরা কিছু পরামর্শ আজকে কিন্তু আমি গতকালও আমরা কথা বলেছি বিভিন্ন সেক্টরের সাথে সেখানে কিন্তু আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই বাস মালিক সমিতি বা বাসের শ্রমিকদের তারা কিন্তু পরিবহনটা ভালো করছে ট্রেনটাও কিন্তু ভালো করছে আমরা সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছি কি লঞ্চে সে কারণে আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা আমাদের একটু কঠোর বা আমরা যেটা বলবো মাননীয় মন্ত্রী আমরা যদি এই পরিস্থিতির অবনতি আমরা চাই না কারণ একটা ডিজাস্টার হোক আপনি তা বলছেন আমি আপনার সাথে আরো যুক্ত করতে চাই অনেকগুলো দেশ আছে যে যারা লকডাউন না করেও কিন্তু সফলতা অর্জন করে তার মধ্যে প্রথমে নাম আছে ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের হেলথ সার্ভিস কিন্তু আমাদের থেকে দুর্বল তাদের সাথে দক্ষিণ কোরিয়া লকডাউন করে নাই হংকং লকডাউন করে নাই তারা কিন্তু স্বাভাবিক বা হংকং বাচ্চাদের নিয়ে পার্কেও গিয়েছে রেস্টুরেন্ট খেতে গিয়েছে সেই পর্যায়ে কিন্তু আমরা আছি আমাদের কিন্তু এই পর্যায়ে যেতে হবে আমাদের লকডাউনকে কম্প্রোমাইজ করে আমাদের জীবন জীবিকা দুটোই চালাতে হবে কিন্তু আমাদের সেই জায়গাটা আমরা গত দুই দিনের অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের খুব খারাপ নয় কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা একটা সমন্বয় কিন্তু আমরা ঠিক মতো মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না বলে আমাদের কাছে মনে মনে হয়েছে আমাদের বিশেষ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে এখন প্রিপারেশন সেটি কিন্তু তারা যদি স্টেপিংটা ঠিক করে রাখে তাহলে কিন্তু তারা খারাপ করবে না আমাদের এই জায়গায় একটু আমাদের কাছে মনে হয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে সেখানে নেতৃত্ব মানে মিড লেভেলের লিডারশিপের একটু ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সমন্বয়ের একটা চেন অফ কমান্ড একটা ক্রাইসিস দেখতে পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে সমন্বয় যেটি আপনার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডিজি বা আদারি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিন্তু এটা কিন্তু ভালো একটা অফিস আমরা জানি কারণ আমরা সাঁত্রিশ বছর ধরে চিকিৎসক আন্দোলন করছি তো বিজুন জানে সেখানে আমরা অর্গান গুলি ঠিক করছি সেখানে সেখানে দুর্বল নেওয়াই কিন্তু কিন্তু কথা হলো যে এই জায়গায় আপনাদের সকল মিলে আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সমিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথাই বলেছে আর একটা কথা বলেছে যে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা কিন্তু কেবল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নয় আন্তমন্ত্রণালয় সেই কারণে যেমন একটি কথা আপনি বলছিলেন কালকে আমি এটা তীব্র সমালোচনা করেছি যেমন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিছু কিছু ঘোষণা দেয় যেন তাদের এক্তিয়ার নাই গতকাল কি দিয়েছে তারা তারা দিয়েছে যে মাস না পড়লে এক লক্ষ টাকা জরিমানা হবে অনাদায় ছয় মাসের জেল হবে এটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই ধরনের এরাকে এরকম একটা তারা আছে তাদের যাদের বাস্তবায়ন করা কালকে বদরুল সাহেব ছিল আমাদের সাথে আলোচনা যাদের বাস্তবায়ন করার 
ক্ষমতা নাই তারা কিন্তু এই দরকার যেহেতু আন্ত মন্ত্রণালয় এটা স্বাস্থ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চেক করতে হবে আর এক লক্ষ টাকা মাস্কের জন্য এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে এটা পাঁচ থেকে দশ হাজার হতে পারে অথবা তার জরিমানা হতে পাঁচ থেকে দশ হয়তো জেল হতে পারে प्रशासनारे सरकार चले <laughs> रेसपन्सिबल मानस गुलाड प्रिय मानुष स्वास्थ्य मंत्रालय आईन जनसम जरिमाना चाहिए सऊदी रियल गरीब मानुषम खराब अवस्थार मध्य आस्ती बोझान चेष्टा कर देखी मोटरसाइकेलोटरता 
মাত্রায় সংক্রমণ হচ্ছে এই সময় যদি আমরা আমাদের ব্যাপক ভাবেই কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে এটি একটা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ না হলে সকলকে কিন্তু আবার দীর্ঘদিনের জন্য হয়তো আমরা লকডাউন বা আটকে রেখে বা এরকম কিছু করতে হবে যেটা আমরা আমাদের অর্থনীতি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা সকলের কাছে অনুরোধ করছি যে যাতে করে আমরা আমাদের জীবন জীবিকা চালিয়ে নিতে পারি এইগুলো এই স্বাস্থ্যবিধি মেনে এটা সবাইকে এখন এই সরকারের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের মঙ্গলের জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য তো সে বিষয়টি কিন্তু আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যত কম সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়ে আমরা সচিবালয় সহ সরকারি বিভিন্ন অফিসগুলো আমরা পরিচালনা করতে পারি তো সেক্ষেত্রে কারণ আমাদের এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে অফিসের ক্ষেত্রে এখন নয়টা পাঁচটা অফিস করতে হবে না কারণ আমরা জরুরি যেটা প্রায়োরিটি আছে প্রায়োরিটি বেসিস যে কাজগুলো আমরা এখন করছি যেগুলো রুটিন কাজ আছে এবং যে কাজগুলো আমাদের বাজেট সামনে যে কাজগুলো এতদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পেন্ডিং পরে আছে আমাদের করতে হবে কারণ আপনি জানেন একটা বড় কাজ একটা মিস্ত্রির সাথে আরেকটা মিস্ত্রি রিলেটেড আছে ওখান থেকে পাশে আগে যেতে হবে এই কাজগুলো আমাদের এখন করা উচিত যেরকম আমরা ডাক্তার নিয়োগ দিলাম নার্সেস নিয়োগ দিলাম আমরা টেকনিশিয়ান নিয়োগ দিতে যাচ্ছি এ ধরনের যে সিদ্ধান্তগুলো আছে খুব দ্রুত আমাদের কাজগুলো করতে হবে তো সেই কাজগুলোর জন্য কিন্তু এত ব্যাপক মানুষের প্রয়োজন নাই আমরা যত কম সংখ্যক কর্মকর্তা দিয়ে চালাতে পারি আমরা বলেছি বটে যে পঁচিশ শতাংশের বেশি কর্মকর্তা থাকবেন না কিন্তু আমরা যদি পনেরো শতাংশ দিয়ে করতে পারি তা দিয়ে করব টেন পার্সেন্ট দিয়ে যদি করতে পারি অ্যাট এ টাইম সেটা দিয়ে করব আমরা এখানে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছি কেন কারণ যাতে করে এই যে আমাদের কর্মকর্তাগুলো বা আপনার রাস্তায় নামবে তারা সংক্রমিত হতে পারে এবং তারা সংক্রমিত হলে সংক্রমণ নিয়ে কিন্তু অফিসে আসবে একটা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা হতে পারি সেই জন্য আমরা সেটা উদ্বুদ্ধ করছি যেন সকলেই সেটা মেনটেন করে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ রেখেই আমাদের কর্ম যেটা সেগুলো আমরা চালিয়ে যাব সেটি কিন্তু আমরা করতে চাচ্ছি অনলাইনে যাতে করে সকলে পার্টিসিপেট করে এবং সেভাবেই আমরা সকলকে সব মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরকে আমরা মন্ত্রণালয়গুলোকে আমরা কিন্তু এই মেসেজটা নোটিশগুলো কিন্তু আমরা সব দিয়ে দিয়েছি তারা সেভাবে করছে এবং সেটা নিশ্চয় মাননীয় প্রতিপদ ও মাননীয় সাবেক উপাচার্য বি এস এম ইউ বৈশ্বিক দর্শকরা কিছু প্রশ্ন করে প্রশ্নগুলো এসছে লাইভ আমি কয়েকটি প্রশ্ন নিতে চাই আপনারা সময় করে যদি ছোট করে উত্তর দেন সাজেদ আনোয়ার সাজিদ চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবায় একটু নজর দিন আবেদন রেখেছেন জাকারিয়া ফারুক বলেছেন আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালসরা দেশ ও জনগণের জন্য নিরাপদ ওষুধ প্রস্তুত সরবরাহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হই আমাদের জন্য সরকারি প্রণোদনা দূরে থাক জীবন মৃত্যুর সন্ধি ঘটে মৌলিক অধিকারের চিকিৎসা সেবাও फार्मास I have been contaminated during the Lopa Prashno. I will see uh, Puro Prashno during official duty in the lockdown period. My wife also contaminated who is five months pregnant. I've been suffering for last 27 days. I did not get any treatment, fundamental right in bracket. from my beloved motherland alhamdulillah i'm recovering by the grace of almighty it's his experience it's his feelings not question at all uh patan likhetan do you think the accountability in bangladesh is only in the hospital bed did we count and add the people who died in the village in bangladesh e dhoron ke kichu mishro prashno ache bujhte pachen shegulo niye jodi apnara apnader protikriya kinba shongkhipto uttor share koren please protomoto hocche চিকিৎসা গণনা গ্রামের দিকে নজর দেয়া চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়া এবং ওনাদের রাইটস যে প্রণোদনার ভেতরে যুক্ত হওয়া এই তিনটা বিষয় আছে আমার মনে হয় প্রণোদনার ব্যাপারটা নিয়ে যদি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন জি আমরা তো বিভিন্ন প্রণোদনা আমরা দিয়েছি আমরা কৃষকদের জন্য যারা এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আবার একই সাথে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু কৃষি ঋণ চার পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশার যারা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছেন যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর যারা নতুন ব্যবসা করছিলেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো সেই বিষয়গুলোতে কিন্তু আমরা ব্যাপকভাবে কিন্তু আমরা সেই প্রণোদনা দিচ্ছি এবং ইভেন যারা এই যে 
করোনা সেবায় জড়িত আছেন এই যে স্বাস্থ্য বিমার মধ্যে তাদেরকে এনে তাদেরকে যে একটা স্বাস্থ্য আপনার বিমা সুবিধা দিয়ে যে একটা সুরক্ষার মধ্যে রাখা সেই প্ল্যানিং গুলো আমরা করেছি এবং আপনি যেটা বললেন যে এ ধরনের অনেকগুলো ভর্তুকি প্ল্যান আমরা করেছি যেগুলো এবং এই সময়ে বিশেষ ভাবে নজর রাখছে যাতে করে আমাদের উৎপাদন বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনটা যাতে করে আমরা আমাদের যেটি নর্মাল টাইমে হয় তার চাইতে বেশি কিছু করতে পারি এটা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি কৃষি আমাদের ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি করছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেবেন সাজেদ আনোয়ার সাজিদ এইগুলো সব বৈশ্বিক দর্শক প্রবাসী দর্শকরা তারা করেছেন যেহেতু আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে কয়েক দশক আছেন আন্দোলনের সাথে আছেন বিএসএমএমইউর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আপনারা নিয়েছেন যে আপনারা বয়স্ক যারা আছে বা অন্তঃসত্তার নারী তাদের বিষয়ে আপনারা কিছুটা ছাড় দিয়েছেন এই জায়গাটা যেন বাস্তবান যেন হয় প্রথম দিকে যখন আমরা লক্ষ্য করছিলাম কিভাবে সহযোগিতা করা যাবে তাদের ঘরে কিভাবে খাবার পৌঁছে সেটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখন উদ্বিগ্ন না সেটা নিয়ে আপনার একটু প্রথম দিকে ঝামেলা পড়েছিলেন যে ঠিক মতো পড়ছে না নানান দুর্নীতির কথা হচ্ছে এখন কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে আপনারা আড়াই হাজার টাকা করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লক্ষ পরিবার তার মানে দুই কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এর আগেও বিভিন্ন ধরনের ভাতা দিয়ে বিশেষ করে বিজেপির মাধ্যমে প্রায় তিন কোটি মানুষ পাচ্ছে সেটা আমরা ভালো মনে করি কিন্তু কথা হলো যে আপনি দেখেন আমি আবার আমার দেশের মানুষকে অভিনন্দন জানাতে চাই আপনারা যখন ছুটি ঘোষণা করলেন মানুষ কিন্তু বেনে চেয়েছিল কিন্তু ভুল গুলা কোথায় হলো প্রথম ব্রেকডাউনটা কবে হলো যেদিন ছাব্বিশে এপ্রিল যখন মানে কি বলে গার্মেন্টস কারখানা খুলে দেওয়ার ঘোষণা হলো তখন যে মানুষরা আসলো তখন কিন্তু প্রথম ব্রেকডাউনটা হলো তার আগে কিন্তু মানুষ মেনেছে এখনো আমাদের হিসাব আছে দেশের সত্তর ভাগ মানুষ কিন্তু আপনাদের নির্দেশনা মেনে চলছে এবং এখানে আমি আর একটি কথা বলি আপনি বলছেন আমরা শুরু থেকেই বলছি পদক্ষেপে কঠোর হতেই হবে এখানে কোনো কম করা যাবে না পাশাপাশি আমাদের মানবিক আচরণ করতে হবে হ্যাঁ সেখানে আমি মনে করি আমাদের পুলিশ প্রশাসন এখন অনেকটাই আমাদের জন্য এটা পরিষ্কার না প্রথমে বলা হয়েছিল যে তারা বাড়িকে যার যার জায়গায় করবে আবার লিমন দেওয়া হলো নানান সুযোগ সুবিধা লিমন কি যে জিনিসটা বেশি সমালোচিত হয়েছে যে তারা নিজের বাড়িতে যেতে পারবে ভাড়া করে থাকে পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব কারণ হচ্ছে যে আমাদের কিছু আসার জায়গা তো আছে আজকে গোটা বিশ্বে প্রায় ত্রিশ লক্ষ রুগী আছে 
এর মধ্যে গোটা বিশ্বে ত্রিশ লক্ষ রুগী আছে যারা আক্রান্ত হিসাবে যারা চিকিৎসা হিসেবে না সেখানে কিন্তু আটান্ন বাই রুগী নাইনটি এইট পার্সেন্ট রুগী কিন্তু মাইল্ড ফর্ম যাদের চিকিৎসা এইটি আশি থেকে বিরাশি ভাগ রুগীর চিকিৎসা কিন্তু বাড়িতেই হয় সে কারণে আপনারা যেভাবে কাজ করছেন সমন্বয়টা বাড়াবেন এবং যে আপনারা নির্দেশটা দেবেন সেটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন আমাদের মানে যথাযথ হয় সবটাই আমরা আশা করি না কিছু এরোর তো থাকবেই সে কারণে এখানে মানুষকে বুঝিয়ে কিছুটা কঠোর হয়েও তারা যেন যাতে মেনে চলে সেই জায়গায় আপনারা একটি সুপারিবিশন জায়গাটা মানে সমন্বয়টা আমরা চাই সর্বমহলে বিশেষ করে সামাজিক শক্তির সাথে প্রশাসনে মিলে সব পর জেলা উপজেলা বা ইউনিয়ন বা নগর পর্যায়ের জন্য বা জনপ্রতিনিধি নেতৃত্বে হয় সেটি আপনারা দেখবেন এটি আমাদের প্রত্যাশা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবার এই সামারি কমেন্টটা চাই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছ থেকে কোনো কোনো দর্শক বলছেন অনেকেই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাই কাজ করছেন যদি তার সাথে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ না করি ঝাঁপিয়ে না পড়ি একা তার পক্ষে কতটা করা সম্ভব কারণ তা না হলে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা নিশ্চিত হবে না এই আলোচনা শেষে মাননীয় সাবেক উপাচার্য পি এস তিনি যে পরামর্শগুলো দিলেন সাধারণ মানুষ যা চায় আপনাদের কাছ থেকে তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আসার কথা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা সুসমন্বয় জনজীবনের পাশে প্রো পিপল লিডারের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ানো সেই জায়গা থেকে এই আলোচনা শেষে আপনার সামারি কমেন্ট সংকটি বক্তব্য কি হবে সংক্ষেপে কারণ আপনারও আরো একটি এঙ্গেজমেন্ট আছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে জি জি আমার আমরা জানি যে আমাদের তো স্বাস্থ্য খাতে কিছু লিমিটেশন ছিলই বিশ্বের কোন দেশই কিন্তু এরকম একটি বড় মহামারীকে প্রতিহত করা বা মোকাবেলা করার মতো সেরকম প্রস্তুত ছিল না আর বাংলাদেশ সেখান থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল আপনি জানেন তো আমরা এই এই সাইটটাকে আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি এই গত এগারো সাড়ে এগারো বছর ধরে আপনি জানেন যে স্বাস্থ্যের অবস্থা কতটুকু খারাপ ছিল এখন নতুন বিল্ডিংস থেকে শুরু করে নার্সেস নিয়োগ ডক্টরস নিয়োগ যে নতুন নতুন ইকুইপমেন্টগুলো আমরা ক্রয় করা এবং সেখানে আমরা কিন্তু যাতে করে একটা হসপিটালে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেওয়া যায় বিভিন্ন রকম আমরা কর্মকাণ্ডগুলো এখানে কিন্তু ব্যাপকভাবে এবং আমাদের যে গ্রামীণ পর্যায়ে যে স্বাস্থ্য সেবা যেটা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক সেটি আপনি বলতে পারেন সারা বিশ্বের ভিতরে একটা মডেল যেটা মানে প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব উদ্যোগে যেটি করেছেন হ্যাঁ গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য এর যে বেনিফিটটা মানুষ পেয়েছে এবং আমাদের যে এই যে গড় আয়ু বেড়ে গেছে এই যে তিয়াত্তর বছর এটি কিন্তু এই কমিটি হেলথ ক্লিনিক বা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপকভাবে কিন্তু অবদান আছে আমরা ব্যাপক পরিমাণ ওষুধ কিন্তু সরবরাহ করি গরিবের জন্য যেটি এখানে ব্যয় অনেক তো আমরা আসলে এরকম একটি পরিস্থিতি শুধু চিন্তা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়গুলো আমরা এই সাড়ে এগারো বছরে দেশটা যে পরিবর্তন করে দিয়েছি যে আমাদের এই যে দেখেন যে প্রথমে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে আমাদের কুইক রেন্টাল করতে হয় কারণ তখন এত খারাপ অবস্থা ছিল যে তখন আমাদের করতে হয় তখন সমালোচিত আমরা হয়েছি তিন হাজার মেগাওয়াট ছিল আমার মনে আছে তথ্যটা তিন হাজার মেগাওয়াট ছিল বিদ্যুতের দাবিতে কালসাটে গুলি করা হয়েছে মানুষের প্রাণ গেছে ওই আন্দোলনগুলো আমরা আমাদের কাভার করার স্মার্টফোন মোবাইল ফোন পৌঁছে দেওয়া এই যে টু জি থ্রি জি ফোর জি পর্যন্ত আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন এবং সেটির মাধ্যমে যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে আজকে আমার বাচ্চারা এই যে জুমে লেখাপড়া করছে তারা স্কুলের সাথে সংযুক্ত আছে এবং অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে ডিসটেন্স লার্নিং হচ্ছে ভার্চুয়াল অফিস আমরা কিন্তু অনেকেই ভার্চুয়াল অফিস করছি একটা ইকোনমি কিন্তু আমাদের রানিং কিন্তু এই যে যেটা এটা কিন্তু এই আমাদের যে সাপোর্টটা এবং আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ কিন্তু আপনার যে ইউরোপ আমেরিকা মডার্ন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ এখন তাকে গণ্য করা হচ্ছে এই জন্য কারণ আমাদের এইগুলো আছে আমাদের এই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটা আছে এটা ব্যাপকভাবে আমাদের হেল্প করছে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু গুছিয়ে এনেছেন একটা মডার্ন ওয়ার্ল্ডের একটা পার্ট হিসাবে আমাদের আমাদের নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেই সক্ষমতা জায়গাটা যদি না থাকত আপনি চিন্তা করে দেখেন আমরা কিন্তু করোনাকে এভাবে মোকাবেলা করতে পারতাম না বাংলাদেশের যে চিত্রটা আপনি আমাদের যে ডেট রেট যেটা আছে আমরা ওয়ান যেটা ভারতের টু পয়েন্ট এবং যেটা পাকিস্তানে আপনার টু এবং সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমেরিকাতে বা ইউকেতে সেখানে সেভেন এইট টেন পার্সেন্ট যেখানে ডেথ রেট সেখানে হয়েছে তো আমরা আসলে এভাবে আমরা সেটা করেছি তো এখানে যেটা হয়েছে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই সক্ষমতা জায়গা থেকে 
আমাদের এখন মানুষকে বোঝাতে আমি সব মানে শেষ করতে চাই আপনাদের সময়েরও বিষয় আছে তো আমরা বলতে চাই যে আসলে এই পরিস্থিতিতে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমি এবং আমার সরকার সকলে এখানে সহযোগিতা করছেন এবং আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারা কিন্তু এত দ্রুত মানুষকে ঘরে ঘরে টান পৌঁছে দেওয়ার যে বিষয়টি করেছে তারা কিন্তু আমাদের যারা আমাদের রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন আমাদের জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তাদের কিন্তু আন্তরিক সহযোগিতার কারণে এত দ্রুত কিন্তু ম্যানেজ করা বাংলাদেশ সম্ভব হয়েছে এবং সেটি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সালা দিয়ে সকলেই এখানে আমরা কাজ করছি এখন যেটা করতে হবে সকলকেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে সবাই সবার জায়গা থেকে আমাদের কিন্তু নিজেদেরকে বাঁচাতে গেলে আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে গেলে আমাদের এখন দুটি কাজ করণীয় তা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আমাদেরকে মাস্ক পরতেই হবে এবং আপনার আমাদের শারীরিক দ্রুত মেনটেন করতে হবে আমি আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসে দিয়েছি এনি মাস্ক ইজ বেটার দেন নো মাস্ক মাস্ক ইজ এ মাস্ট এবং সেটি কিন্তু আমি মনে করি এখনকার আমাদের আন্দোলনটা এটা কিন্তু আমাদেরকে বোঝাতে হবে এটাই আপনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে আমেরিকাতে ইউরোপে সব জায়গাতে এই কথাটি সবাইকে বলা হচ্ছে যে আপনি মাস্ক ব্যবহার করুন এবং আপনি শারীরিক দ্রুত সেটি বজায় রেখে আপনি চলাফেরা করবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এটাই আমাদের একমাত্র প্রতিষেধক এখন এটাকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এবং এটা এইভাবেই আমাদের করোনাকে মোকাবেলা করে আমাদের জীবন এবং জীবিকাকে সমন্বয় করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই আমরা শুভ প্রত্যাশার জায়গা থেকেই শেষ করতে চাই নিশ্চয়ই এই আলোচনা শেষ হওয়ার পরে আরো একটা দিন আমরা এই আলোচনাকে নিয়ে এগিয়ে যাব প্রফেসর ডক্টর কামরুল হাসান খান মরণীয় সাবেক উপাচার্য বি এস এম এমইউ পেশাজীবীদের অন্যতম পরিচিত জনপ্রিয় মোক অন্যতম নেতা এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফাহাদ হুসেইন এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য বৈশ্বিক দর্শক আপনাদের আলোচনা শুনলেন আমাদের সাথে আলোচনা যুক্ত হয়েছিলেন নর্থ আমেরিকার দেশসমূহ ইউরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকা সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশের প্রবাসী ভাইরা নিয়মিত অনুষ্ঠানে আমরা দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে থাকি আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক সমস্যাবিক ঘটনার ঘটনাবলী নিয়ে আমরা আলোচনায় যুক্ত হব সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আজকের আলোচনা আপনারা ভীষণ ভীষণ ভালো থাকুন ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন অবশ্যই করোনা মুক্ত থাকুন আর জীবন এবং জীবিকার প্রশ্নে করোনাকে ছাড় না দিয়ে সচেতনতা থেকে পুঁজি করে সামনের দিকে এগিয়ে যান আলো আসবে সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন শুভকামনা সবাই